Hello, Assalamualaikum viewers. Today we are going to talk about the video. Today we are going to talk about Windows 10. We are going to talk about the features and settings. We are going to talk about the features and settings. We are going to talk about the features and settings. We are going to talk about the features. So let's start the video. सवार प्रथम जेटी देखो से स्टार्ट एपस जेगो हमें स्टार्टअप एपस जेटा के बोले तो साधारण तो पी सी अन करा लैपटप ऑन करारे जो एपसगुल अटोमेटिक निजे चालू हो जाए से एपसगल कीफ करब करब चलू हमें प्रथम आगे जो सेंग से আমরা সেটিংস এ যাই সেটিংস এ যাওয়ার পর আমাদেরকে যেতে হবে অ্যাপস এ তো অ্যাপস এ যাওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে নিচে সবার নিচে যে অপশনটি স্টার্ট আপ তো এইতে ক্লিক করব দেখুন আমরা এই এখানে চলে আসলাম এখানে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে सबथी बुझे पीसी लैपटप इन हर साथ ही चालू है से मध्य विशेष एक हम टाइपिंग सफ्टवेर गो रही है जमन विजय बार्नो अभ्रो तो एखे देखते हैं सबग एपस कन कर जेगो हमारे पीसी अन हर साथ ही एगो अटोमेटिक चालू हो जाए तो एखे देखते विजय बना चाहले एगुल अफ कर रखते चाहले एखान अफ कर रखते चाहले एखान अन कर रखते तो ये छो एक नम्बर तो एरपर जेटी देखो से नोटिफिकेशन एंड एक्शन तो तो नोटिफिकेशन बोलते नोटिफिकेशनगुल आसे उडोज टेन व्यवहार करें तेनालीफिकेशन बारे नोटिफिकेशन आज समस्त धरण नोटिफिकेशन क्योंकि पिसिर नोटिफिकेशन गोने आसे तो सेंगस टी कि मडिफाई करते अनफ करते तो देखो तो प्रथम चले जो सेंग से जा चले जाब सिसटेमे सिसटेमे जा देखते इन्हें नोटिफिकेशन एंड एक्शन तो नोटिफिकेशन एंड एक्शन आसार पर एखे पेजटी सामने ऑन है तो ये नोटिफिकेशन जो अपशन टी देखते गेट नोटिफिकेशन फ्रम एपस एंड अदार सेंडार्स तो एखान चाहले एखान अपशन टी अन अथवा अन कर दीते तो माइक्रोसफ्टिफिकेशन ग तो चाहले एखान अफ करते अन करते देखने देखो क्यूक एक्शन क्यूक एक्शन बोलते पेज टी जेटी रही है ये हम क्यूक एक्शन पेज तो ये रही है देखो इडिट योर क्यूक एक्शन तो जो क्लिक करी तो देखते पेजगुल देखो एखे पिन 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 किसान एस तो आनपिन कर दी तब क्योंकि चले जाए 
ওখান থেকে আর আমরা যদি নতুন কোনো অপশন অ্যাড করতে চাই তো এখানে অ্যাড অপশনটি রয়েছে এখান থেকে আমরা অ্যাড করতে পারি এখান থেকে যেগুলো আমার যা যা প্রয়োজন তো দেখুন আমি এখানে ওই যে ওয়াইফাই ক্লিক করার সাথে কিন্তু এই ওয়াইফাইটা আমার এখানে চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন তো এইভাবে করেই অ্যাড করার পর এখান থেকে আমাদেরকে ডান করে দিতে হবে তাহলে কিন্তু দেখুন এখানে আমার কিন্তু ওয়াইফাই অপশনটি চলে এসেছে তো এইভাবে এখান থেকে এডিট করতে হবে তো এর পর পরবর্তী যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড স্লিপ আমরা পিসির আমাদের পিসিটি অন করার পর যে আমাদের পাওয়ার অ্যান্ড স্লিপের যেটি আছে যে আমাদের স্ক্রিন অফ হয়ে যায় বা অন হয়ে থাকে তো এই সেটিংসটি আমরা কিভাবে ঠিক করব তো এর এর জন্য আমাদেরকে আবার সেটিংসে যেতে হবে সেটিংসে যার পর আমাদেরকে আবার সিস্টেমে যেতে হবে সিস্টেমে যাওয়ার পর এখানে আপনারা যে এই অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অ্যান্ড স্লিপ তো আমরা এটিতে চলে যাব এটিতে যাওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন ফার্স্টে রয়েছে একটি স্ক্রিন স্ক্রিন অ্যান্ড হচ্ছে স্লিপ তো এখানে যারা আপনারা কম্পিউটার ইউজার তাদের দুইটি অপশন থাকবে শুধু হোয়েন প্লাগড ইন টার্ন অফ আফটার আর হোয়েন প্লাগড ইন পিসি গোস টু স্লিপ আর আমার যেহেতু এটি ল্যাপটপ যার জন্য এখানে কিন্তু আমার টোটাল চারটি অপশন রয়েছে উপরের ব্যাটারির যে অপশনগুলো রয়েছে এগুলো এক্সট্রা তো প্রথমে আমরা স্ক্রিনে যাই স্ক্রিনটা আপনার আপনার যতক্ষণ চার্জিংয়ে লাগানো আছে অথবা আমার ব্যাটারিতে আমার পিসিটা অন থাকার অবস্থায় আমি যদি ব্যবহার না করি তো আমার পিসিটি কিন্তু এখানে দেখুন দেওয়া আছে দশ মিনিট দশ মিনিটের মধ্যে আমার স্ক্রিনটি অফ হয়ে যাবে বা স্লিপ মোডে চলে যাবে বা এখানে হচ্ছে স্ক্রিনটি অফ হয়ে যাবে তো আমি এটিকে চাইলে বাড়া বাড়াতেও পারি আবার কমাতে পারি তো আমি দশ মিনিটে রেখে দিলাম আর এখানে স্লিপ মোডে যেটি আমার একবারে এখানে শুধু স্ক্রিনটি অফ হয়ে যাবে আর এখান থেকে সরাসরি স্লিপ মোডে চলে যাবে তো স্লিপ মোডে যাওয়ার জন্য এখান থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে স্লিপ মোডে যেতে পারে তো এটা ডিফল্ট এখানে সেট করা আছে আমরা চাইলে এটি সময়টি কমাতে কিংবা বাড়াতে পারি তো এরপর আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে স্টোরেজ সিনস এটি হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনাদের সকলের জন্য যে আমাদের পিসিতে বা আমাদের পিতে যে হার্ড হার্ড ডিস্ক অথবা এস এস ডি লাগানো থাকে তো সেই অনুযায়ী আমাদের বিশেষ করে সি ড্রাইভ বা ডি ড্রাইভ সব থেকে বেশি আমাদের প্রয়োজন পড়ে সি ড্রাইভ এটির যে অপ্রয়োজনীয় জায়গাগুলো রয়েছে বা অপ্রয়োজনীয় যে জায়গাটি খায় আমাদের পিসি বা যদি অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু থাকে সেগুলো আমরা কিভাবে রিমুভ করব তো তার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে সেটিংসে সেটিংসে যাওয়ার পর আমরা আবার চলে যাব সিস্টেমে সিস্টেমে যাওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টোরেজ নামে একটি অপশন রয়েছে আমরা স্টোরেজে চলে যাব স্টোরেজে আসার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সতেরো জিবি ফ্রি আছে এখানে আর এখানে বাকি ধীরে ধীরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এখানে লোডিং নেওয়ার কারণে একবারে সম্পূর্ণটি আসতেছে না তো এখানে আমার কিন্তু ফার্স্টে যে অপশনটি রয়েছে দেখুন স্টোরেজ স্টোরেজ সিন্স ক্যান অটোমেটিকলি ফ্রি আপ স্পেস বাই গেটিং রিড ফর ফাইলস ইউ ইউ ডোন্ট নিড লাইক টেম্পোরারি ফাইল অ্যান্ড কন্টেন্ট ইন ইউর রিসাইকেল বিন মানে আমাদের যেগুলো টেম্পোরারি ফাইল রয়েছে বা অপ্রয়োজনীয় ফাইল যেগুলো রয়েছে আর আমাদের রিসাইকেল বিনে যেগুলো অপ্রয়োজনীয় জমা হয়ে থাকে সেগুলোকে ওখান থেকে রিমুভ করা বা ওগুলোকে আমরা যদি তাড়াতাড়ি যদি আমরা নিজে থেকে বা পিসি যদি অটোমেটিকলি সেগুলোকে রিমুভ করতে পারে বা ডিলিট করতে পারে তবে আমাদের স্টোরেজটা কিন্তু ফাঁকা থাকবে আর আমাদের পিসিও স্মুথলি চলবে তো সবার প্রথমে আমাদেরকে এটি অন করে নিতে হবে অন করে নেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কনফিক স্টোরেজ সেন্স অর রান ইট নাও তো আমরা এটিতে ক্লিক করব এটিতে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমাদের ফার্স্টে এখানে অপশনটি অন করাই থাকবে আমরা যদি ওখানে অন করি তো এখানে আমাদের এটি কিন্তু দেওয়া আছে দেখুন ডিউরিং লো ফ্রি ডিস্ক স্পেস তো এটি হচ্ছে আমাদের কত দিনের কত দিনে বা কত দিন পর পর আমাদের এই স্পেসটা ফ্রি হবে তো আমরা এখানে চাইলে এভরি মান্থ এভরি উইক বা এভরি ডে দিয়ে দিতে পারি 
তো আমরা এখান থেকে এভরি মান্থ সিলেক্ট করে দেব আর অবশ্যই আমাদের এই অপশনটিতে টিক মার্ক অন করতে অন করা থাকতে হবে অন করা না থাকলে আমাদের এই টেম্পোরারি যে সব ফাইল রয়েছে সেগুলো ডিলিট হবে না তো এরপর যেটি রয়েছে ডিলিট ইন মাই রিসাইকেল ফাইলস আচ্ছা এখানে হচ্ছে যেটি রয়েছে রিসাইকেল বিনে যে ডিটেলস গুলো থাকবে সেগুলো আমরা 30 দিন এখানে দেখতে পাচ্ছেন 30 দিন 14 দিন এক দিন তো কতদিন পর পর রিমুভ হবে আমাদের রিসাইকেল বিনে আমাদের যদি কিছু জমা থাকে তো আমার যে অপশনটি চালু রয়েছে 30 দিন 30 দিনের মধ্যে 30 দিন পার হওয়ার পর আমার সেগুলো অটোমেটিক্যালি ডিলিট হয়ে যাবে তো আমরা এটা 30 দিনে রেখে দেব এরপর রয়েছে ডিলিট ফাইলস ইন মাই ডাউনলোড ফোল্ডার যেগুলো আমরা ডাউনলোড করব আমাদের যেগুলো হচ্ছে আমরা ডাউনলোড করি সেগুলো আমরা আমাদের কিন্তু ডাউনলোড ফোল্ডার আমি দেখাই দিই এখান থেকে আমরা যদি দিস এখানে চলে যাই এখানে যাওয়ার পর এখানে আমাদের দেখুন এখানে ডাউনলোড অপশনটা যেটা রয়েছে আমরা পিসিতে যে সকল ডিটেলস আমরা ডাউনলোড করি তো আমাদের কিন্তু অনেক বিষয় বা অনেক জিনিস প্রয়োজন প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা ডাউনলোড করে রাখি তো এখান থেকে দেখুন তিরিশ দিন বা চোদ্দো দিন আমার যেগুলো অপ্রয়োজনীয় আমরা যেগুলো ব্যবহার করি না সেগুলো অটোমেটিকলি এখান থেকে ডিলিট হয়ে যাবে তো আমাদের এটা নেভার দেওয়া ভালো কারণ আমাদের এখানে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস থাকে যেগুলো আমরা অ্যাক করতে পারবো না এখানে আমার ওয়ান ড্রাইভ রয়েছে ওয়ান ড্রাইভ আমার আমার এটা হয় ল্যাপটপ যার জন্য এখানে ওয়ান ড্রাইভ অপশনটি রয়েছে আর আপনাদেরও এটি এটি থাকতে পারে তো এখান থেকে আমরা ওয়ান ড্রাইভেও আমরা এটা নেভার দিয়ে রাখবো কারণ আমাদের অনেক জিনিস প্রয়োজন হতে পারে তো ফ্রি অফ স্পেস নাও আমরা যদি এখানে টিক দিয়ে এখনই যদি ক্লিন নাম দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমার এখনই যে সব টেম্পোরারি ফাইল আছে সবগুলো কিন্তু এখনই ক্লিন হয়ে যাবে দেখুন এখানে কিন্তু এখনই ক্লিন হয়ে যাবে সবগুলো তো এখান থেকে কিন্তু ক্লিনিং এর প্রসেস চলতেছে দেখুন এখানে কিন্তু প্রসেস চলছে তো চলুক আমরা ব্যাকে চলে যাই তো এখানে আসার পরে যে এখানে দেখুন আমার টেম্পোরারি ফাইল রয়েছে প্রায় ছয় পয়েন্ট সাতাশ জিবি তো আমরা এখান থেকে চাইলেও ডিলিট করতে পারি বা সব মোর ক্যাটাগরি রয়েছে তো এখান থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমার আমাদের কিন্তু ডিটেলসগুলো থাকে বা আমাদের সবগুলো ফাইলস থাকে তো এটি ছিল স্টোরেজের বিষয় তো এরপর আমাদের যেটা লাস্ট টপিক রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপস তো আমাদের পিসিস নর্মালি চলাকালীন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সব অ্যাপসগুলো চলে সেই অ্যাপসগুলো কিন্তু আমাদের পিসিটি অনেকটা স্লো করে ফেলে আমাদের যেগুলো অপ্রয়োজনীয় অ্যাপস রয়েছে সেগুলো আমরা যদি চাই তো বন্ধ করতে পারি তো তার জন্য আমাদেরকে প্রথমে চলে যেতে হবে সেটিংসে সেটিংসে যাওয়ার পর আমরা আমরা চলে যাব প্রাইভেসিতে প্রাইভেসিতে যাওয়ার পর আমরা নিচের দিকে চলে যাব নিচের দিকে গিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপস নামে একটি অপশন রয়েছে আমরা সেটিকে ওপেন করব ওপেন করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কতগুলো অ্যাপস এখানে চলে তো আমার পিসি অন থাকা অবস্থায় কিন্তু আমার প্রায় সবগুলো অ্যাপসে চলে আমরা চাইলে এখান থেকে সরাসরি সবগুলো একবার অফ করে দিতে পারি দেখুন আমার কিন্তু সরাসরি সবগুলো অফ হয়ে গিয়েছে এগুলো আমার কিন্তু একটা আর ব্যাকগ্রাউন্ডে চলবে না আমার পিসি অন থাকা অবস্থায় আমি যদি ব্যবহার না করি আবার যদি আমি চাই তো একটা একটা করে আলাদাভাবে আমি এগুলো অফ করে দিতে পারি আমি চাইলেই না এগুলো আমি অফ করে দিতে পারি তো এটি ছিল মূলত আমাদের বিশেষ পাঁচটা বিষয় আমাদের উইন্ডোজ টেন সেটিংসের আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা সবসময় আপডেট ভাষণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন আর যারা ওল্ড ভাষণ ব্যবহার করেন তাদের হয়তো সবগুলো অপশন নাও থাকতে পারে তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটিতে লাইক করে কমেন্ট করবেন এবং আপনারা আর কি বিষয়ে ভিডিও চান সে বিষয়ে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আচ্ছা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম